Hello guys! Welcome back to our channel! So, I'm so happy today. Meron tayong special na bisita. So, yung promise natin nung last time, actually kanina, <laughs> nung ginawa natin yung chocolate, ano, gagawin, papakita naman namin sa inyo yung churros. So, si Sophia, siya yung aking daughter. Siya yung naggawa ng churros. So, papakita niya sa atin kung paano niya ginawa yung what do you call this? Churros. Churros. So, ano yung mga ingredients natin? So, sinama niya na lahat dito sa pot. Ano yung mga nandito? Butter, sugar, water. Okay, so, yeah, I know. How much? <laughs> so, 40 grams of butter, 20 grams of sugar, 150 grams of water. 150 mils of water. So, pinagsama-sama niya na dito lahat sa pan. Kung meron kayong medium-sized pan, mas maganda kasi medyo maliit to eh. Susubukan natin yung scales ni Sophia kung kakayanin niya gawin niyo yung dough dito sa ganito kaliit na sauce pan. So, on na natin. Ano yung heat mo? Medium heat. Okay, so turn this on. So, medium heat. You can heat. put it like turn it down here. All the way down there. All the way down here? Yeah. Okay, and then what's going to happen? You, you, you do wait. this. Just wait until it melts. Okay, so we'll wait until the butter melts and the water boils. Is that right? Yeah. Yeah, okay. Okay. And then once it has, um, once the butter has melted and the water is boiling, we'll put the, we'll turn the heat into its lowest setting. Is that right? Into its lowest setting. And then we'll add the all-purpose flour. And how much is the all-purpose flour, Sophia? <laughs> 110 She's very grams. shy, so it's 110 grams. Say hi to my YouTube um, followers. Hi. Say hello. Hi. So, ito, pwede itong gawin ng mga anak nyo, kagaya ngayon. Actually, nag-start na yung holiday dito ng mas maaga, a week earlier. Dahil nga dun sa, ano, sa coronavirus. Okay, so it's it's now boiling. So Sophia has turned the heat into low. Tapos, imimix lang niya yung flour. So just be very careful kasi mainit na yung tubig. So imimix lang niya ni Sophia hanggang sa maging, mag ano na siya, yung maging buo, mag-perform na siya. make sure that you mix it properly. Okay. So, pagka tinurn mo yung heat sa lowest setting niya, itime mo rin ng 3 minutes. So, diba? Ang galing yung Sophie, no? Very skillful na kaya niya sa low pa, sa small na pa. <laughs> Pero I think mas maganda pa rin sa malaki. Kasi mas nakahalo mo siya ng maganda. So 3 minutes na. Off na natin yan. And then we're going to transfer this sa isang bowl. Bring this camera closer. So move it to the side. So she's just flattening it just to cool it down. Tapos mamaya gagawin na natin yung next step. Okay? And then cool it down for 10 minutes. Okay, so we're going to wait for 10 minutes and then we'll come back. Pag ready na yung para sa next step. See you later. Hello guys, we're back. So, 10 minutes na, nag-alarm na. So, ang next step natin, so ito yung bowl natin na ano, pinakool down. Ang next step is lalagyan natin siya ng egg. Okay? So, kung sanay naman na kayo, pwede nyo nang i-directa yung itlog dito. Pero kung hindi, kagaya ni Sofia, pwede kasing yung shell mahulog. So, para mas madali siya makuha, ilagay mo muna siya sa bowl. So, one egg at a time. Okay. Tapos, i-fold natin yan. So, makikita niya mamaya. Ano siya, para siyang mag-break. Pero okay lang yun. Kasi mag-buo siya ulit. Tapos, pag nag-buo na siya, lalagay naman natin ulit yung 
isa pang itlog, tapos ganun ulit. Hi, Sophia, you ready? Okay. So, para siyang ano, diba? Para siyang nagiwahiwalay. Ganyan lang talaga yan. Halo ka lang ng halo. Babalik din yan ulit. Ganyan talaga sa umpisa. Kailangan maghiwahiwalay. <laughs> okay. So, babalik tayo guys. Kapag ka okay na yung dough natin, babalik tayo para yung next naman na egg. Okay? See you later. So, once na nag-form na siya together, lalagay na natin yung second na egg. Make sure you do it. Okay, so she'll do it again. Make sure you do it like that. Okay, now you do it. <laughs> it doesn't want to get in. <laughs> it will get in. Just keep trying. So Sophia will just keep on mixing it until they come together again. And it will look like a dough. And then we'll transfer it dito sa pinapair natin na piping bag na meron siyang star na piping tape. So kanina pinag-uusapin namin, paano kung walang piping bag? Diba? Kung wala kayong piping bag, hindi nyo na ito pwedeng gawin. The joke lang. <laughs> Ano pwede nyong gawin kung bawawala talaga? Kahit yung alam mo yung mga plastic na ginagamit sa ice candy, yun, pwede nyong gawin yun. Butasan nyo lang yung ano, butasan nyo yung, yung gilid. Tapos yun na, ilagay mo sa loob ng plastic tapos i-press mo. Yun nga, hindi mo lang makukuha yung pinaka-star niya. So, siguro ano, gupitan mo yung gitna, yung alam mo yung parang pag ano, patrayan <laughs> para lang may shape pagka furnace mo pag lumabas na yung dough may may meron siyang shape so nga papakita namin sa inyo yung dalawang way na pwede mong gawin yung isa is yung direct mo siyang i-press sa ano sa hot oil tapos yung isa naman ilalagay natin siya sa ano sa anong pangalan ng Sophie sa baking paper. Okay? So, parehas din na ano pwedeng gawin. So, maybe Sophia, you can start the, you can start heating up the oil. So, by the time you're ready here, we can start doing it. How high do I put the heat? As high as it can get. <laughs> no, just make it maybe medium, yeah. Make, bring it to high, tapos kapag ka mainit na, ibababa na lang natin. So, ito na yung dough natin, guys. Medyo ano pa siya eh. So, pakita mo, Sophie, yung isa pang way ng ano, ng paggawa. So, ito yung dough na. So, pagka transfer nyo ito, hindi nyo siya kailangan i-press down. Okay? Bayaan nyo lang siyang mahulog. Kasi mamaya, ipiratin natin siya. Isi-squeeze natin. Pwede nyo rin ilagay sa kamay nyo. So, pwede nyo gawin ganyan. Okay? Ako minsan mas gusto ko yung ganito kasi nakokontrol ko siya. Can you hold the ball for me? So. 
sobrang sticky. Okay? So, kaya gusto ko ito kasi nagaganyan ko yung kamay ko. So, ito na siya. Yan na yung ating dough. So, ang gagawin nyo lang, sara nyo na, diba? Okay? Ganyan-ganyan mo. Tapos, kung saan yung end, i-press mo lang siya. Tapos, twist. So, para ka lang ano yung sa icing, si kusa siyang bumaba. So, ngayon, gawin natin. So, ito yung isang way. So, hawakan nyo lang siya. Kailangan ng good time. So, kailangan kasi, ano, hindi siya gagalaw. Kung mahahabaan nyo pa yung papel, mas madali. Okay, kasi ito, ano yun. Yung anak ko kasi talagang hindi ko alam, mahilig siya talaga sa... Maliit. Oo, ang tigas. Nangingilig ako. <laughs> okay. So, gupitin na natin siya. Okay? So, isa pa. Nawa pa tayo isa pa. Okay. No, so, stay lang natin to dito. Tapos, dun na tayo sa may mantika. Okay, guys. So, hinaan lang natin yung apoy natin. Kasi, ano na siya. Mainit na. Okay. So, squeeze. Tapos, kukupitin mo yung dulo. Okay, go. Okay, fake cut. Bring it put down. It so close. Don't put it so close. Okay. Can you put it more up? Because it's really close. Because if you don't put it that close, it's going to twist, see? That's why you want to put it as close as that. So it doesn't twist too much. Go, see? You eat it, you want to See? Okay, one more. That's it. Yummy, yummy. So, yun na siya o, nagbabrown na siya kaga. So, malaki yung difference kapag ka nilagay mo siya nang hindi pa siya ano, ready. Okay. So this is what Sophia made, the twister one. Super long. Oh, it's so it's cool. Super long. So ito yung isang technique na sinasabi natin kanina, using the paper. So you might need a comb. So you put 
put it in. So, huwag niyo siyang ibabato ha, kasi papaltik siya. Lagay mo lang yung ganyan. Ha? So, lagay mo lang. Tapos ganun. Yung papel niya, kusa siyang matatanggal. So, hindi tayo gumagamit ng tong, ha? Kapag, ano, grabe, nag-ano siya. Kapag pinagagawa nito. Kasi masisira yung yung shape. Mapipirat nyo siya. Dad, ha? This is the best, best, best ever churros recipe. So guys, ito na siya. Talagay na natin siya doon ulit sa table. Tapos, second round ng churros. So, they have the option to use the sugar, sugar coating or yung ating chocolate. So, see you later guys. Kita-kita tayo sa table. Kakain na naman tayo. Hello guys. Welcome back. So, ito na yung churros natin. So, meron tayong uh, ito yung kanina yung chocolate. So, it's either pwede siyang i-dip sa chocolate or meron din tayong ano, sugar and cinnamon mixture na yung ginawa natin kanina. So, tara guys. Kain na tayo. Bago pa itong ano, maubos. Second batch na tayo. Let's go! Kainan na!